nos pergunta. Boa tarde, Rogério. Sabe algo sobre o blogueiro russo, apoiador de Putin, que foi assassinado com uma bomba? Essas informações elas já estão chegando. Eu estou procurando é, algo de caráter um pouco mais é, firme, mais consistente. É, muito provavelmente teria ocorrido uma explosão na qual este blogueiro teria sido é, vitimado. Eu estou é, recebendo informações. Existem vídeos difundidos em redes sociais que observam janelas quebradas, móveis destruídos no interior de um estabelecimento em São Petersburgo, tá? É, e eu quero dizer para vocês que é, é possível... Eu vou, eu vou até publicar essa... Vou repostar né, no Telegram essa postagem da RT em espanhol que mostra aí essa, essa explosão. Então, vamos verificar com um pouco mais de detalhes, não é? é segundo esta, esta notícia... O, o correspondente de guerra Vladimir Tatarsky teria falecido na explosão. Essa informação também está na agência TAS. Cerca de 30 pessoas teriam resultado é, feridas, entre mortes e feridos, ainda é uma informação inicial do Ministério da Saúde da Federação Russa. São notícias que estão circulando desde o início dessa tarde. Mas vamos aguardar alguma coisa de caráter mais consistente. Acabei de dizer, Paulo, acabei de dizer... Interessante essa pergunta aqui do perfil Bashar Assad. Ele diz aqui, qual seria o papel da Arábia Saudita em um eventual conflito Israel-Irã? Olha, no momento em que os chineses aproximaram os iranianos dos sauditas, não houve uma ruptura automática dessas tratativas ou dessas conversas, ainda que não é, oficiais, canais não oficiais ou não é, formais entre sauditas e israelenses. Mas há um distanciamento. Então eu acho que Israel não usa mais a Arábia Saudita como um, um, um aliado e um potencial uma potencial ação contra o Irã, tá? Muda bastante o perfil. Aqui também está o perfil Célio Salahuddin, diz aqui, Comitê da Causa Palestina do Rio de Janeiro presente, boa tarde, geofragmentação, morreu mais gente no ataque, falando aí sobre o ataque ao café em São Petersburgo, nós estamos observando de perto e como é muita informação controversa, contraditória, a gente vai observar até que ponto isso pode ser retratado para